요즘 세상에 휴대전화가 터지지 않는 아파트가 있다는 황당 제보가 들어왔습니다. 새로 지은 아파트인데 지을 때 KT, LG U+ 같은 통신 중계기를 설치하지 않아서 생긴 일입니다. 화재 같은 비상 상황이 생기면 굉장히 위험해 보이는데요. 배정훈 기자가 이 아파트에 다녀왔습니다. 제2 동탄 신도시에 있는 천세대 규모의 신축 아파트 단지입니다. 얼마 전이 아파트 입주자로부터 휴대전화 신호가 잡히지 않아 발만 구르고 있다는 제보가 왔습니다. 스마트폰이나 통신 자체가 하나 도 터지지 않아서 전화를 받아야 되는데 전화를 못 받는 경우가 많아서. 저희가 제보를 받은 아파트입니다. 보시는 것처럼 바깥에서는 휴대전화 전파 수신이 잘 된다는 점을 볼수 있는데요. 직접 안으로 들어가서 상황이 어떤지 확인해 보겠습니다. 이렇게 집 안으로 들어와 보면 휴대전화 전파 수신 감도가 점점 떨어지다가 이윽고 서비스가 되지 않는다는 표시가 떴습니다. 인터넷이 안 되는 건 물론이고 문자나 전화조차 제대로 주고받을 수 없습니다. 단지 밖 상가 건물에 급히 중계기를 설치한 SKT만 잡힐 뿐 KT와 LG U+ 신호는 전혀 잡히지 않았습니다. 바깥에 나가면 이제 전화가 되지만 이 실내로 들어오면 전화 아예 안 되더라고요. 그러니까 애들한테 이제 전화를 하려면 일반 전화는 안 되고 이제 보이스톡 같은 거 메신저를 좀 이용해서 안방에 들어가면은 아예 수신이 하나도 안 터져가지고 통신사를 SK로 바로 바꿔서 지금 사용하고 있습니다. 하지만 SKT 역시 단지 외부에 설치한 것이어서 모든 곳에서 신호가 잡히는 것은 아닙니다. 아파트 단지 안에 중계기를 설치하려면 주민 동의를 받아야 하는데 아직 입주가 진행 중이어서 주민 대표 기구도 꾸릴 수 없는 처지입니다. 주민들은 화재나 구급 상황이라도 발생하면 어쩌나 걱정입니다. 신호 찾아서 전화를 걸어야 되는 이런 코미디를 연출하게 될 수밖에 없는 거죠. 정부도 재난 상황 등에 대비해 지난 2017년 5월 500세대 이상 아파트 단지는 준공전 통신 중계기 설치를 의무화하도록 했지만 이 아파트는 지난 2016년 사업 계획 승인을 받아 대상에서 빠졌습니다. KT와 LG U+는 뒤늦게 불안전하나마 고객 불편 해소를 위해 단지 밖 중계기 설치를 검토하겠다고 밝혔지만 완전한 해결까지는 상당한 시일이 걸릴 걸로 보입니다. SBS 배정훈입니다.